மறக்கிறாபி <laughs> சிவகுமார் பாத்துக்கிறார் என்ன <laughs> ஸோ கோயம்புத்தூர் பற்றி ஒரு விஷயம் போய் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ கோயம்புத்தூர் தான் மறுபடியும் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரேன் நான் கோயம்புத்தூரில் ராமநாதபுரம் இருக்குது இப்போ இந்த உலம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர்க்காரம் கூட இருக்காது நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிடுறேன் ஒலிம்பிக்கில் வந்து ஒருத்தர் வந்து அப்போ அந்த பீரியடில் அந்த ஊரில் அந்த ஏரியில் வந்து ஒரு சாம்பியன்ஷிப் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு ஸோ ஒலிம்பிக்கில் இருந்ததுனால அந்த ஏரியா வந்து ஒலிம்பிக் அப்படின்னு தான் பேர் இருந்தது ஸோ நாளடைவில் அந்த பேர் வந்து உலம்பஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க பட் இந்த கண்டென்ட்டுக்கு இது தேவையில் விஷயமாக இருந்தாலும் அவங்கள ஷேர் பண்ணிங்கன்னு தோணுச்சு நான் ஷேர் பண்ணேன் ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு இருந்தவர் தான் சாண்டோஸ் சின்ன பத்தேவர் டைமிங் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோகோ வரும்போது அவர் வந்து ஆக்ரோஷமாக தேட்டரில் சவுண்ட் கொடுப்பாங்க அவ்வளோ தூரம் அந்த லோகோ பெருசாக பேசப்பட்டது இன்றைக்கி ஏவிஎம் லோகோ இருக்கிற மாதிரி எம்ஜிஎம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேக் ஸ்டூடியோ இருக்கிற மாதிரி அப்போ அந்த லோகோ பெருசாக பேசப்பட்டது ஏன் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் அவ்வளோ பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தேவர் அதாவது தேவர் ஃபிலிம்ஸ் சாண்டோ சின்ன தேவர் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு படத்துக்கு மேலே எடுத்திருக்காரு பதினெட்டும் பிளாக் பஸ்டர் கிட்டு அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் நிறைய லாங்குவேஜில் படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நடிகர் தெலுங்கம் சிவாஜி கணேசனை வச்சு சாண்டோ சின்ன பத்தேவர் ஒரு படம் கூட எடுக்கவே இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாங்கன்றது கிளியராக அவங்களுக்கு தெரில பட் இருந்தால் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் பட் அது எந்தளவுக்கு உறுதி செய்யப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு தெரில எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து தேவர்கிட்ட வந்து அன்பாக ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் வச்சு தான் சொல்கிறாங்க தேவரை நீங்கள் எனக்கு படம் பண்ணுறீங்க கணேஷனுக்கு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னால் சொல்கிறாங்க பட் இது எந்த ரீசனுக்காக எம்ஜிஆர் வந்து தேவர்கிட்ட சொன்னார் அப்படின்றது உங்களுக்கு இது வரைக்கும் தெரியல ஸோ அது அப்படி இருக்கட்டும் என்னென்னா அதனால் தேவர் வந்து இது வரைக்கும் சிவாஜி வச்சு படம் பண்ணவே இல்லை நடிகர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்க் ஹீரோ ஆகுறாங்க அவங்க படம் பண்ணுறாங்க ஹிட் ஆகுது ஒரு ஒரு மாஸ்க் க்ரௌட் அவங்களுக்குன்னு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் என்னென்னா அவங்களுக்கு அரசியலாக இருக்குது நாட்டாளனும் ஆசைப்பட்றாங்க உடனே சிஎம் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ இந்த விஷயம் இப்போ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நடிகர் அரசியல் அதாவது அரசியல் நுழைந்து ஜெயித்து முதல் முதல்ல சட்டசபைக்கு போன ஒரு நடிகர் யார் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் இருந்திருக்கும் நம்ம நினைப்போம் சரி வழக்கம் போல் என்ன சரி வழக்கம் போல் வந்து யார் பேருக்கு போகிறோம் எம்ஜிஆர் இருக்கும் இல்லை ஜெயலலிதா அவருக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் இந்த ரெண்டு பேருமே கிடையாது எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அப்படின்னு ஒரு நடிகர் அதாவது லட்சிய நடிகர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் தெரியும் ஸோ அவர் தான் முதல் முதல்ல அரசியலில் ஜெயித்து சட்டசபைகள் நுழைந்த முதல் சினிமா பிரபலம் அப்படின்றது நிறைய பேர் தெரியாது அவர் தான் முதல் நுழைஞ்ச ஒரு பிரபலம் பூம்புகார் கண்ணகி இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து அவர் வசனங்கள்லாம் அவ்வளோ பிரமாமல் இருக்கும் வெண்கல குரலோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட கலைஞரோட மிகப்பெரிய பாராட்டுக்கு சொந்தமானவர் அவர் அபிமனியும் கூட அவ்வளோ கிளியர் கட்டாக தமிழ் அவ்வளோ லகரமெல்லாம் அழகாக உச்சரிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் வந்து எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர் தான் சினிமா உலகத்திலேருந்து முதல் முதல் ஜெயித்து சட்டமன்றத்துக்கு நுழைந்த திரைப்பிரபலம் இதோட இந்த ஃப்ளெக்ஸ் மியூசியம் முடியுது ஸோ நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட்டோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் விஜய் வீரா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்